बी रेडी फाइव सेकेंड्स स्टार्ट फार्मिंग एज एन एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली वन सिक्स टू आवर नेशनल जी डी पी एंड ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन इट फॉर लिवलीहुड इट हैज राइजन टू द चैलेंज ऑफ मेकिंग इंडिया लार्जली सेल्फ सफिशेंट इन प्रोवाइडिंग फूड फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन टू मेक फार्मिंग कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल देयर इज एन अर्जेंट नीड टू स्टेप अप इन्वेस्टमेंट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड क्रिएशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्री बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा हैज बीन एट दी फोर फ्रंट ऑफ रिसर्च इन दिस एरिया हाउ एवर सिंस इंडिपेंडेंस ओनली वन सच सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश टू मोर सच इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस ऑन सिमिलर पैटर्न इन आसाम एंड झारखंड विद एन इनिशियल सम ऑफ रुपीज हंड्रेड करोर इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर इन एडिशन एन अमाउंट ऑफ रुपीज हंड्रेड करोर इज बींग सेट असाइड फॉर सेटिंग अप एन एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इट इज ऑल्सो प्रपोज टू एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज इन तेलंगाना एंड हरियाणा एन इनिशियल सम ऑफ रुपीज टू हंड्रेड करोर हैज बीन एलोकेटेड फॉर दिस पर्पज डिटीरेटिंग सॉइल हेल्थ हैज बीन ए कॉज ऑफ कंसर्न एंड लीड्स टू सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फार्मिंग रिसोर्सेज गवर्नमेंट विल इनिशिएट ए स्कीम टू प्रोवाइड टू एवरी फार्मर ए सॉइल हेल्थ कार्ड इन ए मिशन मोड आई प्रपोज टू सेट असाइड ए सम ऑफ रुपीज हंड्रेड करोर फॉर दिस पर्पज एंड एन एडिशनल रुपीज फिफ्टी सिक्स करोर टू सेटअप हंड्रेड मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज एक्रॉस द कंट्री देयर हैव ऑल्सो बीन ग्रोइंग कंसर्नस अबाउट द इम्बेलेंस इन द यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स रिजल्टिंग इन डिटीरेशन ऑफ द सॉइल बैंक्स आर प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग क्रेडिट सपोर्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर ए टारगेट ऑफ रुपीज एट लैक करोर हैज बीन सेट फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट ड्यूरिंग टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन विच आई एम कॉन्फिडेंट the banks will surpass this under the interest subvention scheme for short term crop loans the banks are extending concessional rate of 7% the farmers get a further incentive of 3% for timely repayment i propose to continue the scheme in 2014 15 NABARD operates the Rural Infrastructure Development Fund out of the priority sector leading shortfall of the banks which helps in creation of infrastructure in agriculture and rural sectors across the country I propose to raise the corpus of RIDF increasing warehousing capacity for increasing the shelf life of agriculture produces and thereby the earning capacity of the farmers is of utmost importance keeping in view the urgent need for availability of scientific warehousing infrastructure in the country i propose an allocation of rupees 5000 crore for the fund for the year 
the share of long term investment credit in agriculture is going down as compared to short term crop loan this is severely hampering the asset creation in agriculture and allied activities in order to give a boost to long term investment credit in agriculture i propose to set up long term rural credit fund in nabard for the purpose of providing refinance support to cooperative banks and regional rural banks with an initial corpus of rupees 5000 crore government is committed to reforms in the food sector restructuring fci reducing transportation and distribution losses and efficacy of pds would be taken up on priority government is also committed to provide wheat and rice at reasonable prices to the weaker sections of the society even if due to inadequate rainfall there is a marginal decline in agriculture production stocks in the central pool are adequate to meet any exigency government shall when required undertake open market sales to keep prices under control the ebiz platform aims to create a business and investor friendly system in india by making all business and investment related clearances and compliances available on a 24/7 single portal with an integrated payment gateway all central government departments and ministries will integrate their services with the ebiz platform on priority a national industrial corridor authority with its headquarters in pune is being set up to coordinate the development of the industrial corridors with smart cities linked to transport connectivity which will be the cornerstone of the strategy to drive india's growth in manufacturing and urbanization i have provided an initial corpus of rupees 100 crore for this purpose the government is committed to revive the special economic zones and make them effective instruments of industrial production economic growth export promotion and employment generation for achieving this effective steps would be taken to operationalize the special economic zones to revive the investors interest to develop better infrastructure and to effectively and efficiently use the available unutilized land india has emerged as the largest ppp market in the world with over 900 projects in various stages of development ppps have delivered some of the iconic infrastructure like airports ports and highways which are seen as models for development globally but we have also seen the weakness of the ppp framework and the rigidities in contractual arrangements 